。本节目由点亮全身肌肤的欧莱身体乳联合冠名播出。本节目由 f o r i o 开启肌肤未来之旅赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先遇见美好生活。每周四中午十二点，会员抢先看正片；每周五中午十二点，尊享 Plus 版，还有超多幕后惊喜，给你好看。我们今天这个地方好特别呀，对，特别远。嗯。天哪，我们今天也太好看了吧？那当然，因为我一直用 Olay 身体乳，它可以提亮肤色，而且穿衣服特别好看。<笑><笑>厉害了！<笑>今天是要是要来拍谁啊？不知道呀。我们先看一下嘉宾的信息卡。被白岩松点赞的男人们，哇，这次有，这次是男的。白岩松老师给他点赞了，哇，这太厉害了。所以应该是个名人吗？美术老师、音乐老师加设备供应商的神奇组合，这是三个人呢。一个教美术的，一个教音乐的，一个做生意的，还是那种网上的那种神奇教师那种吧。就拍短视频的那种吗？你是说？我觉得有可能，就在网上很红的那种。然后白岩松老师一上那个网上一看，哇，这个不错，啪点了个赞。那这样也说得过去。我们来看一下视频吧。好。啊。是他。亲爱的好看团，你们好，我是九连真人的主唱兼吉他手阿龙，这位是我们的乐队的老大哥贝斯手万里。左手边呢，键盘跟小号手，阿麦。那个比赛里面就是唱完那个歌之后，整个人是震掉了。没有想到会是他们，就对他们的了解，就觉得他们超厉害。我刷热搜也会看得到他，圈内的朋友，大家也都在发他们的歌。我对九连真人这个乐队其实有一点自己的那个。小喜喜爱在里面呢，因为他们在那个节目里就是表现得很不一样，很有特点。很幸运，之前通过节目呢，让很多人认识了我们，啊、呃，大家都认为我们红了，但是实际上我们的生活并没有太大的改变。参加完月下之后呢，我们大部分时间还在连拼生活，包括工作。好像我跟阿麦还在学校上课。我们来看看莫奈的这一幅画，他画的是什么？跟孩子分享一些美术上的知识，很喜欢教师这份职业。阿麦的现状情况跟我差不多。对，走。我是一名音乐老师，周一和周五都需要给孩子们上课。李哥的话呢，也没有太大的一些改变。租了一个仓库，平时经营的这些舞台灯跟音响、租赁的这些工作，我们晚上一般都会聚在一块，啊，进行排练。刚开始参加月下的时候，从原来不到一千个粉丝，突然涨到了几十万，甚至上头条了。当时的话是挺懵的，有一种错觉，就自己是明星了，就那种感觉。慢慢的，这个热度过了之后呢，大家还是回归到了正常的一个生活之后呢，最终的那个目标还是没变，就是还是音乐，回到创作上，希望能不断的产出一些好的作品。带给到大家。最近，真正让我们头疼的是，我们租来的这个排练仓库，就是视频里面所看到的这个地方，总是因为我们排练声音太大而接到投诉。现在呢，也面临着被收回的困境。这对我们乐队以及联名的音乐爱好者来说，其实是一个坏消息，对我们来说打击还挺大的。在、这个、仓库，对于九连的意义来说，是一个梦开始的地方。我们想把这个地方好好的维持下去，扩大影响力，让更多对音乐有梦想的年轻人能够给他们一个交流的一个地方。走了，走了，你关灯哈。好。现在有了喜欢自己的人之后呢，我们就是更想守住自己梦想开始的地方。
梦想开始的地方。改造我们的这个排练室，我希望好看团能够来帮一下我们。谢谢。啊，这个啊，他们的音乐是什么风格的？说故事的感觉，然后他突然带入音乐。经过了学校的同意，呃，所以我们现在可以前往委托人阿龙所在的小学，我们现在可以去找一下他。好好,好。哎，我上次去小学还是小学的时候，<笑>你说巧不巧？<笑>太巧了，太巧了，<笑>而且一去去了六年呢，是吧？<笑>其实这个学校的设施还不错，不错。我自信，我出色，我努力，我成功。你看，长大，我们给自己鼓励、要求做的事情，在小学一直学校就是有教我们，从小建立这种自信。我现在在上课，我们已经到了，就在这里。今天要做什么小动物呢？同学们来猜一猜，它有四条腿，四条腿。哎哎哈喽， Hello, 你好。哈喽。你好，你还上课是吗？是还在上课，可能没那么快结束，要不你们先进来。我们可以跟着上。可以可以可以，可以跟着一起，好吗？今天我们来了，都是四位新的同学，你们欢迎吗？欢迎，好，来坐下吧。嗨，我叫昆凌，我叫吴昕，很高兴认识你们。太超龄了吧，坐在里面，特别哎，我觉得很自然哎。今天呢，我们来做一批小马，我们先把小马的一个身体捏成一个小馒头的形状，我们用做身体的纸张再撕成一半，做马的脖子。昆凌，你开始了吗？开始了。我做好了身体的感觉不像。你们都有看乐队的夏天吗？什么东西？啊，什么东西？老师参加的节目你们没有看吗？没有，不知道。那你们知道你们老师很会唱歌吗？不知道。所以你没有跟他们说你你有参加节目？我我不太好意思。我觉得他可能是想给孩子们比较一个纯粹的形象，就是闽老师。我们来看看火火同学做的。哇、哦，这也很可爱啊。请问一下，这腿这么短，我觉得他会很伤心吧？黄杰老师做的鹿，哇，哎，蛮像的，很像鹿哎。对啊。好，这位同学的独角兽，我觉得他的腿部，我觉得可以给他再稍微加点装饰。这位同学做的，我觉得有点像鳄鱼，你们觉得？特别好。阿龙老师真的是一个挺有耐心的老师，然后脾气也特别好，也特别温顺。我觉得阿龙是一个。非常尊重孩子，然后也很希望给孩子自由发挥的空间的这样的一个老师。你们现在就是因为上了那个节目，你们也很火。嗯，其实你们现在应该演出的机会挺多的。那你们没有想过专门去做乐队了，专职去做音乐了？因为，像我跟阿麦还是比较喜欢做老师。无论是乐队也好，还是老师也好，都是要有效的去传达一些讯息给他们。其实学生也相当于是观众一样，所以这一点来说是比较相似。那一会儿你去表演的话，学校里面你们像我跟阿麦都是在学校上课嘛，嗯，然后演出基本上就是周五晚上开始出发，啊、哦，然后周一再回来。对，周天周天回来，对，周天晚上回来，对。哦。有时候路程上会远一点咯，会奔波一点点。那现在就是上午这课上完，下午还有课吗？现在我们已经上完课了，我一般的时间安排就是直接到我们的排练地点仓库里面去排练、哦。我们可以去吗？可以可以啊，那现在去呗。走，我超想学打鼓的，对我就是看你们的节目看的。走吧，嗯。嗯我特别好奇，你们为什么会叫九连真人啊？哦，九连真人是因为给其他一个朋友乐队做暖场，所以急需一个名字。哦我当时在想来想去，想不到名字。我说，哎，要不用我就是一个唱歌软件上的一个名字，就叫九零真人。哦，对对对。那像你喜欢的音乐风格呢？你觉得周董音乐风格怎么样？哎，说到这个，<笑><笑>说到周董的音乐，怎么又 Q 回来这个了？<笑>周董演唱过《客家话》，真的吗？双节棍里面，双节棍里有客家话，对啊对啊，哪哪一个？就是做么该做么该，我打开温度。
换马甲是客家话。是啊是啊，做什么做什么对啊。你要不要回去把他们的歌拿给周董听？哎、欸，他们有听过啊，他听过，哎、欸，他有评价、啊啊，有啊，来了，重点来了，重点来了，重点来了，點來了點來了一开没听懂，开始重节拍那种、啊，哦，可以哦，哦，开心吗？开心开心，周董对我们影响挺深的呀，对，但但我让阿麦连唱几首。<笑>我们平时排练休息的时候会唱一下什么《告白气球》啊。哦。啊好，欢迎来到我的地盘。哎呦，太棒了，就喜欢你这首。呀，呀，呀，甜甜甜甜甜。Hello， 新朋友，你好。甜甜甜甜，终于见面了，终于见面了。不好意思，我先晚到了啊，因为在路上耽误了一点时间。我们刚才刚从他那个学校过来，接下来要看一下他那个排练的地方。哇哦。哎，你别说这个，还蛮有感觉的嘛。来，我们一起把这门打开一下。好啊，好啊，开门。哇！哇而且又是卷闸门，而且挑高感觉那声音更环绕。对，我觉得这居民能忍到每天九点已经很好了。他们，哎，那你们红了以后，居民是不是对你们宽容一点啊？之前有位老爷爷，会经常跟我们说，他说小小声点，小声点。后面上了节目之后就换了，小声点，小声点。哦,<笑>哦，我以为他换台词，他还是要小声点。<笑>你们不觉得这很有氛围吗？这很有那种音乐的感觉。我看到的就是工业风。对，哎，这叫工业风吗？黄子可以说是太纯粹的工业风，未经修饰。对，未经修饰的工业风。简陋虽然是简陋了点儿，但是我必须说实话，我挺喜欢这个窗子的，没有任何的很夸张的装修。反倒让你更能体会到，这就是一个音乐最纯粹、最原始的地方。来首周董的歌吧，可以。周董的，对。还是我有什么那个菜，非洲鼓可以打开吗？可以啊，教我们。啊！哎哎哎！我觉得你应该可以跟着我们歌的节奏，应该就能加进来。感觉还挺特别的，回去跟他说，哎，我我会帮你伴奏，你可以唱，我帮你伴奏。可以的，我想学敲鼓。来来来来，上来上来上来，一下一下能学会吗？来来吧来吧来吧，这个超好学的哈。懂呢就是脚，尺呢就是这个，对，大就军鼓，嗯，然后尺，会了会了，来来，太简单了。好，尺大。新的节奏型已经出来了。其实第一下是打对了的，我们再慢一点，是大。花花。来加个花，敲下旁边。经历过刚才那么嘈杂的环境，我一下就不敢相信，这里突然转身变成了一个华丽的茶室
其实我们这样摆就是为了方便就朋友来嘛，就经常你看，就相当于这是我们的一个联屏的音乐交流中心一样，这个地方聚集地。有时候我们想亲手做点吃的给他们，但不会。啊，其实一直都挺想在这里能够整点吃的。那你们各自的口味是什么？了解一下呗。我是比较喜欢吃香的。辣香辣，嗯，香辣。我是麦西亚侯爷，比较喜欢吃吃清淡一点，清淡一点的。我因为我唱的最多、嗯，所以平时不太敢吃辣的，就不上火的。这个小哥哥是要要香一点、辣一点的。辣。呃，你们两位是要稍微清淡一点的，对清淡一点，对喉咙好一点的，嗯、保护下嗓子。是，而且有营养，还可以叫你们朋友来一起吃。是，对对对，是的，对，是的，是的，就是把这个氛围营造的更加暖一点。我好好的去这个把你们提案想好之后，想最好的最合理的方案，嗯，然后接下来就把你们交给我们另外的好汉团的朋友们了，好不好？好，等会再见啦！拜刀了，拜刀。我想了这个办法，就做一些火锅。你喜欢吃辣的，我们就调料可以调辣一点；你喜欢吃清淡点的，你的调料就可以调清淡点。汤的话，我们做一些温补的，又比较容易做，让他们不会觉得说因为困难而放弃。你们希望这个空间到底到最后是什么样子的？我们三个都比较喜欢那种 loft 那种感觉，是工业风。呃，希望有更多就是我们在当地一些喜欢音乐的一些朋友，可以多过这边来就交流，可以做做好吃的去招待一下的朋友。哦，简单的做一些吃的，像厨房那类的。其实我知道连平呃喜欢音乐的、玩音乐的人也不少，但是我觉得。大部分他们是一个孤独的行者，我就希望能够有这样的一个凝聚力，让大家聚在一起，能够可以玩得更好，走得更远。你们觉得三个人就是在穿衣服造型这件事上，谁是组合的时尚担当？互相一就互相指呗，对，互相指。我数一二三，好不好？一二三。因为他们俩是从来基本上就不挑衣服。哦，就你给什么穿什么，就是就在网上找到衣服发链接给他们。OK 啊，麦，你对你们整个九连的那个造型有什么期待？那我觉得我们三个能够稍微统一一下。啊，阿龙你呢？个人会喜欢偏工装一点点。李哥呢？跟呃九连的音乐风格又比较搭上，能够比较融合的那种感觉。明白。我觉得他们很明确自己要的是什么，有自己的想法。我很希望能够尽我所能帮他们实现这些想法。我来了，来来，你站这儿，你站这儿，我站这儿吗？你站这儿，你别走了，火火，因为因为这一期他们是那个男生嘛，其实妆容不重要，主要是发型什么的。你男孩妆不重要，你给参考参考。行，我陪你。那如果要是想改一个发型的话，你们有自己想往哪个方向走？我是比较喜欢清爽一点，就尽量短一点，平时好打理一点。对，好打理，因为我头发很硬，想烫一种比较稍微蓬松一点。啊。啊，李李哥呢？李哥是披肩发是吗？其实是不知道要做什么发型，对对，就确实是没有什么想法，所以一直留着。如果是呃有老师有好的建议，也可以尝试。头发最短的时候是多短？光头啊，我剃过两次光头。啊，你剃过两次光头，胡子能动吗？可以啊，平时就是有有时候我就觉得哎，这胡子嗯感觉不太舒服了，我可能就全刮干净。好吧，那活活我我大概知道了。对，其实我这次的任务不是很重，主要就是头一男生嘛，就是发型和眉毛，其他的就就还好。嗯。Hello Hello， 哎 Hello Hello Hello， 王子老师，我今天请到我一个新的朋友洛洛。特别有灵性的一位涂鸦艺术家，我们接下来会由他和我一起帮你们完成这个很不一样的空间。那就辛苦两位老师，因为涂鸦本身带有东方气韵的工业风，他们也是在做一些小众音乐。我觉得这个就是两者的一种联系。说干就干吧，来吧，就把它清理一下。我也希望由你们去参与，留下你们自己的一些印记，或者是对这个空间的一些想象，就更有意义，对吧？我想问一下，你们有没有做过涂鸦？没有，没有玩过。那我们现在先学一下。好好。上墙的时候差不多这样的距离，手指一定要稳。对，我们简单的先从线条开始。你们可以这样
，每一个人在墙面上展示出一个自己想画的元素。高音符号是我最喜欢的一个音符，涂鸦在墙上呢，也代表着我们歌三就对这个音乐的执着吧。甲虫会觉得特别硬汉的那种感觉，不服输那种。可以可以，含义还挺好的。哦，可以，可以，可以，可以，可以。我跟洛洛肯定能感觉到你们每个人想表达的那个点。这样吧，我赶紧把你们还给我其他好看团的小伙伴，然后呢，我和洛洛留在这儿重新完善，希望能给你们一个很大的惊喜。好的，好嘞，期待，期待，期待。好，开始，我们开工了。这个音乐根据地对于他们来说意义非常的重大。可以让他们在这个空间里放心的，然后愉快的创作音乐，做自己的事情。那么今天呢？你们的诉求就是想要做一些关于聚会的美食嘛？是的，是的，对吧？而且呢，符合你们自己所有人的要求嘛？嗯，你们要吃辣嘛？你们要吃清淡一点，对身体好的嘛？嗯。那么今天给大家推荐这道聚会美食餐——冬瓜中火锅。很多人就不知道冬瓜是非常好的一个东西，又下火，好像广东人都怕上火。对，哎，良性的。而且你像一边煮的时候，就冬瓜的肉啊一直在煮在里边，它里面的汁水都会留在这个锅里边嘛，所以它是起到一个综合作用，而且它非常非常清淡。这个时候就来了，你的问题怎么解决？嗯，我想过了，要用调料来解决。对，调料。而且这个呢，其实很有意思，就是你请朋友一起来的时候，我们还可以一起做。冬瓜中呢，而且它这个煮出来的味道没有那么猛烈，而且第二天去估计就散掉了。可以可以可以可以。去当中这一段身体，做我们的冬瓜中的整个容器，就是锅嘛。嗯，然后我们把这个这一段要去掉它，带籽的这个瓤把它掏掉，然后把这个冬瓜的肉最后挖出来之后呢，冬瓜肉还是放在我们的火锅里面。盖子的话，大家自由发挥，可以雕东西啊，雕龙玉凤啊。你看到我我右边给大家打了个样啊，我们做成这个形状好不好？好。其实不重要，因为真的没有人知道你标的什么。他太伤心，反正比我想客气，两个九连。这看不出来，怎么办？我是看不出来就靠说，靠说。我给我完成，好，同一期完成。太好了，九连一马当先。在这边呢，我给大家准备的是广东最有名的清远鸡，就只有汤是吗？对，我觉得不要倒鸡肉，鸡肉的话还是放到原来这个锅里面煮着，然后再放一点水继续煮着，这样的话我们高汤就源源不断在旁边两锅放着。我觉得接下来的我们大家就来学一学怎么来做调料了。平时喜欢怎么加？以前我就喜欢标准的广东吃法，嗯，酱油，然后再放那个辣椒圈，嗯嗯，现在我会喜欢麻油，放点蒜。很四川嘛，对啊。那既然如此的话，我们就介绍一个四川的调料的做法：麻油、蒜泥、蚝油、香菜、葱、糖。但是还有一个纯四川的，就是纯麻油加上蒜泥，什么都没有了。给阿麦这边要做了啊，蒜蓉、麻油圈、酱油、香菜、麻油。哎，其实你就是减配版的潮汕吃法。我给大家再加上一个豪华版的潮汕酱料调制方方法。在阿麦的基础上，还要再加两样很厉害的东西，一个是沙茶酱，一个是海鲜酱。其实海鲜酱有一点点甜味在里面，其实也是很棒的。哥哥，到你了。这段时间咳嗽，啊，辣辣椒可能可能就不吃了是吧？嗯，对。其实我觉得你要是身体不好的话，有点蒜没有什么关系。蒜其实还有很重要的一点是防癌抗癌，增加抵抗力。感觉好像只能这样。哇，你好清淡啊！放点牛牛肉酱，要不长一点点？可以试一下。你把这个辣油去掉。会让更香一点。接下来我就给大家介绍一下我的特质，好不好？好。三三二，三芝麻酱，二生抽，还有我的独门秘方，哎，这是近最近网上非常流行的，再放三分汽水汽水，它其实就是一点微甜，碳酸把所有的的食材炸开了那种感觉。哇哇！开动了。
，来，我先给你倒杯。好，不不不不，好，不不不不，谢谢谢谢。不不不不不不，来，爷爷爷，好好，谢谢，客气客气。这个弟弟，好，谢谢。谁爷？那我又亮了，在这里觉得很香。是不是比你平时那个感觉，这个屏幕的感觉，就上升了一个层次？对。嗯，确实。看这个又完了，所以。觉得这种形式感也特别，这样能够符合很多人的口味。对宾客来说，这这这这是一种礼貌、尊重，是吧？隆重。你就说你喜不喜欢？当然喜欢，我还这么说他。这不下次这么做，我们可能就不会再掉花了。那朋友的客户，对对对。俊子，我觉得我们就已经成好朋友了，是不是？这一段火锅的关系。我觉得我们四个人已经成为好朋友了。我觉得我你是九连真人当中的一员呢，九连真女，真人真女。你怎么这么好看？我节目组送给你们这三位的，对不对？这个呢，就是我今天给你们做的所有的。这是一个什么呢？这也是一个聚会餐。那很快，对对不对？适合我们。再看下面一个，就是我刚刚做的一个水果塔。哦。我现在就想吃，我现在就想吃。最后这个呢，就是我做的这个冬瓜粥啊，送给我们所有爱聚会的、我们保护嗓子的、还可以养生的啊，我们所有的好朋友们。谢,谢。好，我又给你出难题了。谢谢。嗯，好、啊，哎，嗨嗨嗨，哇，请坐，请坐，请坐。王老师，那个这三位摇滚乐队的三位成员，他们叫九连真人。听过他们的歌。然、啊、后他们呢、嗯，今天的主要诉求其实是发型。这位呢，他头发呢比较硬，他就是自然蓬松。<笑>如果打理完就会更蓬松，所以他一般呢他就不敢动，他洗完之后就这样。他的头发呢，就是因为他主要在台上，他要甩头发，所以呢，他要有那种飘逸感。但是他们两个平时又是教师的职业，上台要有造型感，然后台下要有教师的专业感。呃，这位我实在不知道他要怎么弄，<笑>因为他有对我看一直都是长发，对，然后他有三百多顶帽子，三百多顶帽子，三百多顶帽子，他。头发比较硬嘛，我们可以稍微有一点点卷，可以有一点缝。卷，可以用卷发棒什么给做做一点造型，有一点舞台感，完接生活。这舞台感就是源于生活，要高于生活一点嘛。嗯。然后我看他平时以前在舞台也是卷一点、飞一点，我看一下。我觉得他头发，额头长得蛮好看的，可以都梳上去。变大了一瞬间。对呀、啊，可以都梳上去。他的眉毛长得还蛮好的。这样还像那脸更长寿一点了。更长寿。长寿。这样高起来的话，感觉就脸更长,长了，对对对，又厉害。然后看这个帽子舍得摘吗 ？OK OK OK。续了两三年，就等老师今天了，<笑>专门等。那我们就开始吧。在舞台表演的时候，造型会稍微夸张一点点，然后造型感会强一点。剪短了，嗯，细节剃短一点，然后后面就要剃短的，那样比较帅气。这周边，看一下吧，很符合我的要求。
好，看一下，不太适应吧？平时没做过这样，对，平时没有教过头发，这些都是顺的那种交易，顺的顺的顺的，可以偶尔改变一下，是的是的，挺新鲜的。哇，怎么样？哇哦！李哥，李哥，有点跳不出来，是不是一下子乐队感觉多了两个吉他手？对对对对，就有点像痛仰乐队那个吉他手受惊的那个。你是给他烫了吗？对，卷了一下，然后因为他头发太直了，然后呢是有点太竖了，不太好看，所以我觉得不能。我在剪的时候给他剪了细节，把这个地方剪短，这个地方啊，还有后面有一些，这也是剪短，设计感在里面。因为我觉得他接受不了，这样两者都能兼顾，扎起来也有设计感，然后画起来也很有趣。是在你的承受范围之内的吗？我觉得是已经超了很多，我觉得很好，很好，对，看起来很精神，很有气质。哦，他这两边给他打薄了。对，我来点了一下，平时都竖着，然后改变一下，舞台感可能会强一点，对不对？这样我们就会变这种，就很有感。特别，我觉得今天就可以特别舒服。比如说，现在他们打造的是这个舞台感比较突出的是乐队的这个发型。那如果对于男生来说，平时要打理自己的头发，有没有一些简单的方法？有个九号棒，把发尾啊翘一点就随意，也不用说给它加的很顺，就卷几下，然后喷一点胶。他头发平时要梳这啊，就得用那种定型的啫喱比较好，叫钢剂啫喱，要用。我头一回听说。定型效果特别强，专治各种不服，专治各种。头发比较硬的，我们这个有这个困扰的朋友，一定要记住今天给大家输出的一个产品叫钢筋啫喱。对，好，那接下来进入我们这个男士的这个美妆环节。所以我们今天首先在节目中第一次为大家呈现男士的这个美妆的环节。对吗？对，尽量妆感要大，质感薄一点，护肤也很多，不然的话你粉底上你就一样会卡痕，更不自然。所以我们先涂一层底。哎呀，皮肤真挺好的。其实男生主要是底、眉毛，再一个就是还有修容轮廓。其实打粉底主要是一个均匀肤色的妆，最重要的画眉毛了啊，眉毛的环节了，长得特别细长的眉毛啊，所以我觉得这个眉毛。就不要说给它修饰的太严重，但你看偏几笔就会突出很多。深色的粉底，你自己点深一号或者两号的这个粉底，然后打到这个地方，然后给它过渡一下。好。其实这种就按照我的眉形去，就是加增加，我觉得挺好。有自己的个性情况下，变帅了。嗯，三个形状区分开。我们可以拿那个小棉片儿，给它先敷个十分钟，喷上水，然后十分钟之后把那个死皮给它去掉，再涂个唇膏。嗯 ，OK， 就可以了。对，好。它其实就是涂了一个粉底，调了一下肤色。我觉得配上这个发型，有那么一瞬间觉得像杰伦。像杰伦。对，赶紧给昆凌老师看看。哎呦，不错！<笑>王老师，他提出了一个小小的要求，不要刮干净。我不会给你刮干净，刮干净也不像他。我仔细看，其实李哥的皮肤也是好的，对，这三个皮肤都不错。嗯水土。然后我们还有洗，他比如说打粉底的话，然后给他擦一下。他其实是有点少，就是。对，他这个很快，他可以变小了。而且他的眉毛，就不用打。我建议是，他不能把眉毛修的那么精致，他就适合女生的。哦。我这个缺两笔，然后没给加。就可以，看一下吧，一二三，看一下怎么样？嗯
很很舒服，我觉得很舒服，是吧？这样很清爽。嗯、很多变化都是之前没有尝试过的，变得更干净利落。以前可能就懒得去打理，现在这种就刚刚好，我觉得。对，就留有一点胡子，嗯，也适合你。然后也没有化太重的妆，嗯、天生丽质。谢谢老师，谢谢老师。辛苦王老师。辛苦王老师，辛苦辛苦。希望他们能接受这个造型，也能喜欢。喜欢喜欢喜欢。李哥感觉就比较有画面感，有质感，有一点小俏皮的感觉。对，就是他那个发尾，呃，这这这个地方，敲一下。你现在年龄层跟他们俩接近了。不好意思，让你们误会了这么久哈。<笑>这次我的任务是把九连真人以前的演出服进行再创造，让他们在舞台上拥有既有自己风格，又有乐队统一性的演出服。所以我请了 Masha 老师帮忙，一起来完成这次提案。这架子就是我从他们的仓库里面选出来的演出服，其实是有很大的空间，我们可以在上面去进行一个再造的。嗯。对于一个乐队来讲啊，其实舞台是一个很重要的表达环节。嗯，那我的作用其实是从服装更好的多维度的体现音乐的强烈特质。我们之前做了一些功课，你看这个板子上其实有一些他们的信息，然后对他们来说有一些非常重要的日子。这个是阿龙自己设计的 logo。嗯，那你现在看到这些有灵感吗？先从音乐开始入手。我会觉得他们是那种就是客家的文化嘛，然后也是在中国一个挺重的一个体系里面的一个特别有特质的文化，包括他们的音乐，其实他们是用了很多对对对对，就是国际的这种音乐的方法，但其实它的内核、它的文化还是属于中国的，所以我觉得我们的设计也可以是这样，它提炼了这个元素，那它真正的表达可能是一个国际的语言，对对对。那它其实作为客家来讲，它是有蓝染和银器这两部分的，是一直传承过来，一直是比较有代表性的。所以其实我们提炼了一个是很中国的一个形状，就是圆形嘛，那也是他们那些当地建筑的那个经常富有的形状。哦、我在这看见了，对土楼的形状，所以可能会把呃圆形啊转移到银器上面去。嗯，那比如说上面那个蓝色的这些印花的东西啊，它其实是蓝染嘛，所以我觉得拿住这两个元素，然后同时在这个角度想办法让他们的音乐可以更好的表达。明白，那我们就赶紧开始吧。好呀，好呀。但是为了完成他们保留自我个性的诉求，我决定让他们参与到最重要的部分——水踏。哇哦，黄老师，黄老师，黄老师，哥、哎哎哎，已经来了，阿龙。李哥，你好，李哥大变样啊！看到这来吧。你好，你好，你好，你好。哦，我帮你介绍一下啊 m a s a 是特别厉害的一个设计师，因为他的品牌在巴黎每年都在持续的做那个时装周，是官方日程上很多年的一场秀。然后他自己呢，也帮很多特别厉害的音乐人做过演出服。像吴亦凡、王菲，特别是尚雯婕，就是从尚雯婕造型转变，都是他一手打造的。明白。所以今天我们两个其实已经完成了大部分的你们的演出服的工作。哇哦！但是要留了一些，想让你们也参与，一起做是吧？好，好，好，好。我们现在要做的其实就是叫水踏。我们两个先给你们演示一下吧。嗯。好。这个是一个特殊液体。然后我们要选择我们喜欢的颜料，嗯，然后这样垂直往下滴，然后就是它会有一些排他性的嘛，所以你把它滴在上面之后，它会来造图形。然后我们可以用这个，然后在上面画。哦，拉花啊、哦。对，所以你们其实可以随便去弄它。对，我就挺喜欢的那种有点抽象的。我们先简单的做一个示范，所以我们就先这样。嗯就是它其实放上去之后呢，它再拿起来一定要垂直拿，对，不然它的颜色会上下挪动，让它停留就是二十秒的时间，它就会慢慢的在上面上色。就是观众如果看到这个，其实最好的时间是二十分钟，来，见证奇迹的时刻到了。哇哦！你看它所有的那个颜色就已经被吸到这个面料上了，是是,是
，这样再垂直的放到一个地方去晾干，然后就可以使用了。哇哦！接下来你们自己就要动手了。哦，对。然后马叔老师准备了一个袖子，然后我现在就可以告诉你们，那个袖子是阿麦穿。你对这个一定要上心，必须的。把这个先剪下来。好，开始了，开始了。来，你再来一点。他们下手都太轻了。来，你们一起，你们可以一起来。<笑>要不要先抠一抠？抠一抠，抠一抠，抠一抠。我跟你说，他其实很在乎，真的，他就是只是说而已。但他他们还是蛮在乎自己的穿上身的衣服的。是，其实他们很在意他们的演出服的，他是有一个想法。哎，我觉得现在下半部分蛮好看的，不是挺好的？我觉得挺好看，像两个那种新戏的那些，像新合图，对，就是那种冲击。来，我们爬吧，一二走。蛮温柔的一种视觉效果吧。然后我们待会儿就把它拿到旁边去晾，吹风机一吹，就会成了阿麦今天晚上的袖子。好。Oh. 哇！太酷了吧！我好喜欢这一天哦。<笑>可以出来了。好嘞。特别好看，它是有点那种民族，但是又有点现代的那种融合感的。阿麦要的运动风就在他身上。他虽然很运动，但他又比较有舞台感，他不至于太休闲。这个风格，我觉得就是给我做的。当我看到这个衣服的时候，印象就是我肯定穿起来会很好看。好，我们有请下一位。哇、wow. wow. ，<笑>超级有气场。对，因为阿龙喜欢比较简单的，我们把所有的重点都集中在了他那件夹克上，所以其实我们采用这样最基本的办法去体现适度的时髦感，就很符合，很有个性，嗯，挺喜欢的。欢迎我们的李哥。太帅了，我感觉。你哥的手现在已经长在兜里了。你哥没有意识到今天是什么，但其实今天我们这套造型是非常适合他的发展。不错，看到不一样的。可以看得出来有很多设计的点，很能代表乐队。我感觉就现现在像阿迪达斯那种乐队，很有战斗力。
是这个地方呢，就是我们延平南路，这就是也是就很多老乡会在这边散散步。那你们也可以上一份，但是我们也是就是大家一起喝，对对对。轻松就上万人，<笑>万人级别演唱会了。<笑>其实我说真的，我这两天跟你们相处下来。嗯嗯我很佩服你们，是吗？因为你们都还有本职的工作在做嘛。是的。那你们又玩音乐，然后我也知道音乐人很辛苦，而且相对我觉得连平资源可能也比较有限吧。其实对于我们来说，资源是特别的好、嗯，因为就是这样一个环境，它能给到我们一些思考的空间会更多。嗯嗯。然后另外一个就是说，呃，像我们乐队很多你听到的一些你觉得好像很原始的一些、嗯、呃那种唱法或者声音啊，其实都是我在听到一些这边的老的一些艺人啊，给到我们一些灵感，嗯，让我们把呃一些元素，我们喜欢元素就抽出来对融合进去。就是当好多就不是本地人，嗯，都开始接受我们音乐的时候，我在网上看到一些别人的一些评论啊、好评价，或者一些私信，我们的音乐它会去改变他当下对一些原本比较消极的一些事情的一些看法，嗯嗯，啊，就觉得原来这些歌还能够影响到其他，就即使听不懂我们方言、客家话方言的这种歌，因为这样的一首歌作品打动到他们而去学这样的一个方言，所以我觉得这样来说的话。对我们乐队来说是一个非常好、非常大的一个鼓励。嗯嗯，昨天有一个很大的感触，就是我觉得不会唱歌就是不会音乐。但是昨天在跟你们玩的那个过程中，我觉得很启发我对音乐有一种新的认识。其实好像不一定要当 vocal， 我可以当其他职位，我一样可以玩音乐。这一集真的是治愈我，就是对于这对音乐的障碍。我们也谢谢昆凌姐鼓励。其实我们乐队就这样，我们不希望连平就只有一对九连真的。我们希望未来有更多更多的九连，就是会有更多新鲜的血液融入进来。就像我们连平现在也不断的在培养一些新的一些乐队，比如学生乐队，哎，就就就在这里，他们已经在这里排练了，对。哇哦 ！Hello Hello Hello， 可以了啊。哦，这边是我们的高中生啊，学校的高中生啊，对，也是一支乐队了。那组当时组乐队组多久了？就是在阿龙老师成立乐队之后的几个月。啊，真的、啊？那你为什么会想组乐队？因为龙哥组的乐队给了我很大的兴趣。真的也是带动了连平的音乐耶，也没那么夸张啊，反正就是说，就给到他们一些鼓励，其实这样子，就本身他们自己也热爱。你们平常怎么聚在一起？周末的星期六晚上聚会在、哦、李哥那边。对对对对。哇，李哥你那边还有那么年轻的？对，目前是我相信以后还有会有更年轻的对。对，而且以后那边会变得很舒适，可以喝茶啊。对对对。那你们除了你们老师的歌以外，你们还会哪些歌？这首歌怎么样？不能说的秘密。好，<笑>来吧来吧。拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。回忆的画面，在当这首写梦开始不甜。我觉得这个时候，如果周董在听，会哭吧<笑>？我也觉得，我觉得如果是主唱会很感动。对呀，对呀，对呀，对呀，对呀。那就除了像高中生以外，会去你们那边排练，就李哥那边排练，还会有哪些人去你那边？
，稍微比较稳定一点的，可能就是在现在在县城工作的几个朋友，嗯，对，还有一些就，就真的就可能在外面工作，可能回来放假的时候要玩一下。其实我觉得音乐真的会把人聚在一起，就像我们今天这样一群人在这边。那你们现阶段最想做的事是什么呢？其实现阶段的话，呃，之前李哥办了一个音乐会在连平，我当时就召集了所有连平的音乐爱好者，嗯嗯，对，能主编的主编，不能主编的就，呃，个人演唱也好，嗯、哦，搞了一次音乐人之间的那种聚会。其实我还是挺想去坚持每年都去做一个这样的音乐会，让大家一直有。动力有方向，就一起玩下去。那在办音乐会上会遇到很多困难吧？办音乐会是很简单，但是如何把这帮人聚在一起，聚在一起是挺难的，这一点来说还是挺难。所以在这一次，其实未来的话，除了我们乐队自己音乐的一些成长以外，我还是希望能够重新把这个音乐会给做起来。我从和他们聊天过程当中啊，我觉得他们虽然身处小地方，然后过着很平凡的生活，但他们对音乐依然有坚持不妥协的心情。他们就是身体力行在维护跟守护连平音乐的发展，这确实挺难的，因为真的有时候现实面会让我们。放弃梦想，会觉得啊，那是别人的梦想，已经自己已经把那个梦想遗忘掉了。嗯、所以我觉得李哥还有我们，我们把大家的梦想再一次找回来，然后希望可以把大家聚在一起，希望可以帮他们办一个音乐 party， 帮他们聚集一下连平音乐人，然后大家展开一个非常。热血非常嗨的一个音乐 party， 号召大家一起来守护联名音乐人的梦想。喂，你好，无论是何先生吗？请问是谢小娟吗？是静哥吗？是九连真人的朋友，要作为他的朋友吧，想给他点惊喜。我们今天晚上有一个九连山音乐会，一起来参加晚上的演唱会，方便吗？是何先生吗？你好，你好，你好，我是范甜甜。<笑>我们当时万里在这里主持了一场骑士音乐会，是我有记忆以来是也是最完美、最成功的。感觉这时候你的眼睛里有火花，确实那个记忆犹新。你好，刚刚我们通过电话了。你好，你好，你好，你好，你好，你好。好，阿麦老师，这是我的音乐老师。我叫黄少红，是万里的高中同学，我是鼓手，是。大家一起玩乐器吧。跟李哥回到这里边当地就搞一些音乐的推广吧。他们那个比赛你看了吗？看了，然后，反正看他们的时候，心里面特别激动，感觉好像自己站在台上一样了吧。其实每个地方都有正向的、标志性的人物，一定会影响一批人，当然也会激励他们。如果他们有这个同样的梦想的话，要坚持。思想起，烦恼如梦里。求成为恋人的目标，我飞上了青天，在那片更高的天空。接触之后，我才发现，原来在连平，不同年龄、不同职业的人，因为音乐而串联着。这时候，我们才明白，为什么九连真人一定要把这场音乐会办下去。本节目由点亮全身肌肤的欧莱身体乳联合冠名播出。UFO 多光谱美容仪，九十秒光感育肤。你怎么这么好看？爱米爱莫就是答案。本节目由穿了就能 C 位出道的爱米爱莫赞助播出
有今天下午遇到的，我一个非常热血的年轻人。欢迎欢迎欢迎欢迎，请坐请坐请坐。哎，又来又来又来听。欢迎欢迎。哎，何先生何先生。哇，请坐请坐请坐，都来了都来了。掌声欢迎大家，欢迎欢迎欢迎欢迎。大家好，欢迎新杰。今天呢，来的都是我们这个各行各业的音乐爱好者们。其实，在几天前呢，我们你怎么这么好看节目的好看团呢，来到了非常非常美丽的连平这个山清水秀的地方。来到这里，我们才发现，其实这里有很多很多怀揣音乐梦想的年轻人，但是因为种种原因，他们没有机会。呃，我们希望通过我们这次非常美妙的旅行，能给大家提供一个窗口，能给大家提供一种机遇的契机。希望在这个非常依山傍水的地方，会有更多更多优秀的音乐人出现。然后今天我们选择的这个地方，也是背靠着九连山，是非常美好的寓意。我们此时此刻就放下我们所有的烦恼，大家一起进行一个非常嗨的这个演唱会，好不好？好，来，让我们用热情。情绪，有请我们的谁呀、啊？有缘的真人。西边，太阳落山，天啊，唔敢大概。妈，我是九零年生，今年长大了片，从我们太家乡。
太震撼了，让你控制不住的想要跟他们摇摆，你会被他们带到他们的音乐里，你能感受到他们那个歌词里面的力量。他们站在那个舞台上的时候，你会感觉到梦想之声的力量会给你带来的这种感官上的一种激励吧。有人坚持着做音乐，有人去做了更适合自己的工作，大家互相合作。但并不代表他就放弃音乐的，始终脱掉，还是可以跟他们打成一片。是九连，这啊，非常感谢大家冒着严寒，然后来到山上听我，然后听我们，对，谢谢，听我们这样一个非常特别的一个演唱会，值得，是的，在这里我还是想着重的呃，介绍一下我们这位鼓手，对，他叫崔米。是杜月文化传媒的呃创始人之一，然后一直在帮助着九连，所以我们知道这工作背后有非常非常多在默默付出的人，在这里我们要给他一点掌声，好吧？谢谢你们。OK， 接下来我们还是请鼓手 p r e m i 上来说几句话吧。欢迎新朋友，谢谢大家。啊，就在后面也是感触特别深嘛，因为哥几个，呃，我认识他们有一年半吧，在一起跟他们合作有马上一年了，也就差几天的事儿。反正基本上九连的这一年多的这一路都是我们，包括我在内，还有他，阿龙刚才提到很多团队里的人，还有很多好朋友啊，一路这么陪着看着他们成长过来，所以也是，啊，我我必须得忍住，啊，必须得忍住。<笑>我特别希望就是咱们这种。媒体的这些朋友能够更多的给一些这些做原创音乐朋友一些宣传他们的机会，我觉得真的有很多特别好的原创音乐和好听音乐，能让大家都能听到，我就觉得这事儿特别开心的。谢谢，谢谢。啊，感谢五位好看团的老师们。对，那么最后呢，我想说的就是，不管我们。被多少人不被理解，或者不被支持，那我们以后还会以自己这份对音乐的执着，继续的，对，走下去。呃，谢谢谢谢，然后我们接下来交给李哥。其实，嗯，这几天下来，让我感触最多的还是感恩。昨晚被采的时候，我记得有个问题是说，在这几年，嗯，我玩音乐的时候是什么时候最开心？其实，嗯，曾经有过那么一次，我记得是在幺七年的时候。我们跟连平当地的一群小伙伴们，应该有很多都在这里，对，都有一起去努力去做了我们当地的一个小小的音乐会。但是后来大家由于各种工作原因，幺八年就。一下子就过去了，我们没能够抓住幺八年的，是这也是非常高兴，非常感恩。我希望呢，我们以后每一年都可以像这样，开开心心跟大家一起来玩音乐。谢谢。
，就是很开心，很感动。李哥很少说话，然后今天他说那一番话之后，就我是没先忍住。不好意思，不好意思。不哭，阿龙不哭，阿龙不哭，阿龙不哭，阿龙不哭。其实就啊。Uh, 其实有很多在帮助人，对，但是一直没有那个呃， uh, 就。呃，我不善言辞，就经常会呃，怎么说呢？就是忽略，对。像呃，阿麦刚刚说的，就是有很多支持，有很多不支持的人，就两种声音。我们支持你，我们永远支持你们，永远支持你们。我就在台上看到他们，就是很激动的落泪，甚至有点语无伦次，但我觉得很真实。同时，我也看到他们在音乐这条路上的辛苦，跟他们坚持下来的那个泪水。慢慢的，其实这样坚持走过来就。就是，你们懂吧？其实我们只有闷着头继续继续干下去，对。其实呃，成绩做的好坏无所谓，但我相信就总有能理解的一天。是的。加油！加油！加油！加油！阿龙。可想而知，他们这一路走过来，包括坚持到现在，有多不容易。那真的站在这一刻，站在这个舞台的中央。台底下还有陪他们一起走过青葱岁月、一起走过少年时期的那些追梦人，当他们站在台上表演给这些朋友看的时候，就会很动容。这这里我还真的要感谢那个好看团的帅哥美女们，呃，很感谢。然后我们的呃老大，对黄亮元老大，对，还有姐宋佳姐。其实我们有时候做的还不够好，对，呃，惭愧。对，就希望日后还能进步啊，有很大的进步。心有多大，舞台就有多大。那希望所有有梦想的人们，你们加油！加油！我们支持你！加油！加油！加油！加油！接下来，呃，我们唱下首歌叫《北风》。四重楼，北门楼，寒门街，叮叮当当。今朝早，东门街，张姑娘妹，人人相思。
做事定会翻身。就趁着就是他们这一路来对英国的坚持，他们的台上确实是个特别的出众。我觉得他们就是有这种劲儿，要把自己的家乡给带起来，家乡的音乐氛围给带起来。就这是真的很难得可贵，我特别欣赏跟特别喜欢这种劲儿的他们那股真实，那股劲。Hello， 黄杰老师，期待，欢迎各位老师回到你们的音乐根据地，哇，看看你们新的音乐根据地，有个大猩猩，请进，请进，太可爱了这个。我让天地焕然一下灿烂，我让年华萌人一下慌乱，我让空气醉人一下酥软，整个地球悠然围着我转。小鸟欣然为之赞叹，我让花朵嫣然为之摇颤。后期其实你们可以在这上面加你们自己根据地的那个 logo 啊，或者是所有的东西。好，这个门也给你们换了，从外边看的话是看不到里边的，双层的，对，有一定隔音，对。然后我们可以看一下我们的舞台。坐在这儿之后，从看到下边小小伙伴，就是完全这样可以聊天的，然后在这边可以一边喝喝茶呀、聊聊天呀，都还挺舒服的。大花专门为你们选了一个这种很有工业风的，很喜欢。对，这沙发好好看，这个太好了吧？这个哇。我觉得你今天晚上跟这儿拼一下就可以住。你觉得这个位置够了吧？就你们所有小伙伴过来玩之后都可以。这边可以坐三个，那边是两个，然后再把所有的椅子拿过来，应该可以坐到将近十个人。哎，我们要不要去看看里边，给你们改变的一些？因为好好奇。哎，我发现这个把手好有意思啊！对，就是所有的把手都是这种的。啊，对对对对对,对,对，像那个像那个老时候那种阀门。对对。然后你看，这就给你做了一个简单的一个厨房。我们后期可以简单的操作一些自己的食物呀。可以可以，我们就可以做东西吃。对，然后你们看到这个屋子。集中性的放在这边，我们就不要到处放，利用率也比较高，而且比较干净。之前就摆的特别乱，哪里都有，对，现在就规整。我在做这个的时候，我一想，包括卷的所有的这种饰品，其实都是那种很自然、很原生态的。我不希望就是那种很人为的，就像你们做音乐的态度一样，就是很自然的这种。因为以前这些视觉上面跟音乐上面，我们这是脱节的嘛。通过这次好看团的大力，我们可能就会觉得需要。弥补的这一部分，我们会更加的会重视起来。一、二、三。中国第一个女性世界冠军 ，V K Lion 首个在暴雪嘉年华夺得个人赛冠军的国服选手
也是炉石电竞史上首位夺冠的女选手。一年半就可以拿世界冠军，有天赋啊，真的好厉害！一下子有两个，一个年度最佳选手跟最受欢迎选手。他和爸爸冷战了五百天。啊？因为我大学读的是法律，我认为他就把专业荒废了。然后他又一直给我打电话，他把我拉黑了电话，就怎么劝他也不会接受的。最终的目的还是也希望他好。说我夺冠了，但我也没有去主动跟他讲。电竞就是电子游戏，属于不务正业的。你就你想办法吧。我觉得小萌内心是很想得到他父亲对他现在这个职业的。认同跟认可，我很想帮他解开心结。其实有两个小的诉求，还是要好看又舒适、正式的场合，适合我的一个。我就是想证明我自己的选择也没有错。就是你说刚才小萌，我告诉你他想你的时候，你是什么样的感觉？完全不知道穿什么，最近好懒得出门哦。不喜欢镜子里的我。本期都结束了，小伙伴你还不心动？扫描屏幕下方官微二维码，私信关键词回复“好看报名”获取报名表。你怎么这么好看？缺的就是独一无二的你哦！感谢微博台网微博综艺，上微博搜索“你怎么这么好看”话题词，一起边看边聊。感谢首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻对本节目的大力支持。感谢指定招募合作伙伴抖音 APP， 感谢网易新闻、网易娱乐、网易号，独家支持短视频合作平台苗东百科，世界如此简单。感谢 Zucker 一点资讯新闻客户端，首席合作短视频广告媒体镜上传媒。特别感谢有道云笔记、YY 万能钥匙、讯飞输入法。青宝宝、闪萌、引力资讯、搜狐视频，感谢凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、红网、大众网等媒体对本节目的支持。